progressioni di forza per gli addominali, in particolare dalla Hollow alla Dragon Flag. Effettivamente io dico sempre che ehm, nel tempo eh, il core, l'allenamento per gli addominali, deve subire un'evoluzione. Sostanzialmente nel calisthenics il core dopo un po' evolve nelle skills, quindi è quella la migliore forma per lavorare sull'addome. In particolare una delle categorie che ritengo più dure è il passaggio dalla barchetta alla dragon flag e quindi a dragon flag. Allora la dragon flag a partire dalla barchetta bisogna saperla lavorare, eseguire con la giusta postura, senza compensazioni, con i giusti allineamenti, altrimenti il lavoro sull'addome viene meno, cioè non è più efficace. Allora io mi metto in barchetta, vai, distendi le gambe, ok. Esattamente, io porto bene avanti il capo quasi ad avvicinare bene i due capi dell'addome, il capo che si inserisce a livello dello sterno fino all'osso pubblico, ok? E questo va bene, molla Alessandro, ok? Una cosa che devo sentire bene, oltre ad avvicinare bene i capi, è attivare bene glutei femorali. Quindi io metto una mano qua sotto, tu Alessandro immagina di tirare giù, tira, 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 tira giù, boom, tieni questa attivazione. Ecco, in tal modo io vado ad attivare bene glutei femorali, quindi a realizzare una sorta di anche estensione a livello dell'anca mantenendo cercando di raggiungere sempre l'allineamento eh? gambe tronco qua ovviamente un po imbarcato stop e questa cosa la dobbiamo sentire poi bene anche a livello di dragon flag facciamo solo la barchetta vai avanti immagina si vede tira giù i miei piedi tira eh, le mie mani scusa tira 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 ah, ok va avanti col capo boh fermo lì questa è l'attivazione ottimale proviamo a buttarla in dragon flag Ok, perfetto. Molto spesso si vede, Mizzi che ha messo così, sembra poi che ti voglio leccare il buco del culo. Vediamo una Dragon Flag con Alessandro, versione Straddle. Ok, attenzione a non darmi un calcio in faccia, vieni giù, 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 giù. Ecco, tira su glutei femorali. L'importante è mantenere una buona, un buon allineamento gambe tronco. Molla pure Alessandro. Molto spesso si vede una forma povera della Dragon Flag e quindi vuol dire di nuovo il lavoro cattivo sull'addome viene meno, proprio perché, vai, vediamo una forma corpo esatto proprio perché qua non riesco ad attivare bene glutei femorali ok come invece adesso ha fatto e quindi ottenere quel buon allineamento stop quindi un esercizietto gambe divaricate posizione un po' equivoca allora tira giù forte le mie mani contro il pavimento aspetta vieni un po' fuori con la testa tira giù forte tira giù in modo tale che si solleva eh, esatto tieni io mollo eccolo lì qua avete visto è un po' un... e poi dura eh, una volta che lasci però bisogna immaginare quello di tirare giù a martello con i piedi gambe belle dure come se fossero tese come delle rocce e poi a quel punto sentire bene l'attivazione glutei femorali rivediamo falla povera come forma e poi improvvisamente piazza la cattiva vai cattiva boom eccolo qua il lavoro tenere chiusi i glutei e questo sì che diventa un lavoro cattivo e rappresenta un'evoluzione di forza tostissima per gli addominali. Ti consiglio di eseguire questa tenuta per serie multiple, mantenendoti sempre un po' di margine, soprattutto le prime serie, rispetto al cedimento. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video dove parleremo di una categoria, andrò a descrivervi quelle che sono le categorie più cattive per gli addominali, proprio in senso stretto. Ci vediamo alla prossima, ringraziamo Alessandro, ciao ciao. ciao.